，稳稳。嗯，标准金带的修工特别好，然后火石红还有修台都是非常利落，釉水也非常温润。就连下面这一块，下面有一块露胎的地方是，当时要放纸糊的，所以会做露胎的一个修足，所以非常难得。那好，那下面第二件是我们封面拍品，那来源是欧洲的老藏家的旧厂，然后是属于城市一直出来。杭州出的，所以修工非常利落，可能一流的一直大展，很漂亮。然后下面是属于建窑，南宋时期的建窑小斗笠。这一只呢，是我算见过最小的一件修竹。嗯、呃，它的修竹胎其实跟一个指甲差不多大，特别难得。然后整个是带满银好的。然后品相也是完整。然后接下来有非常多高五十，也是我们专场，也是算台湾唯一一个以专场性质去做拍卖的一家公司。嗯、呃，这个东西这一件是耀州团曲，也是算耀州的硬通货。那如果以团局来讲，市场人民币会抓在人民币大概是两万五到三万左右，这件是三万台币起拍，呃，大概只有五千块人民币，所以是非常合适。那这件是金带，君瑶的一个小圆瓶，然后品相全完整的，然后我们可以慢慢这样接下去。这一区是龙泉瑶，还有。呃，耀州，然后这一块是上面是有一些小香炉啊、展托，这个就是龙泉窑的展托。如果年代主要是南宋晚期，也是非常开门的一个手工，然后品相也是全完整的。然后这一件也是非常特别一件，这件是这件是胡田窑的四方小炉，有人说一方抵十元，就是一件方器可以抵十件元的造型的一个老。老物或者是古董，那也是非常难得。然后属于蝴蝶正窑口的东西。然后再来是我们封面封底的一件重器，这件是石州窑器的一件大钵，那带一点圈足。那很难得是它口沿到它的兔毫调达到口沿，非常漂亮。然后圈足也非常开门，是属于窑子系统一个东西，很棒。下一件呢，是我们的，也是封面拍品。<咳>那封面拍品呢，是一件我们佳士的拍回来的，在二零一六年拍卖的君窑，它是小炉跟粉盒的原件。那品相是全完整，一般这种开门的君窑小炉非常难得。那当时厂家购买家就抓在人民币大概三十万。左右，然后台币大一百多万，这一件起拍价大概只有十万人民币，非常便宜，而且品相是全完整。然后他当时嘉士德拍卖是一件小炉，然后加上一个粉盒，是两个 lot 一起拍，就一件一个 lot， 然后两件拍品，这属于东沟窑粉盒，也非常难得。然后主要是釉光很温润，而且东西非常雅致，很开门。很难得，好，然后再来介绍一件，这一件是金带，如果换算成呃以宋时期中国来说，就属于南宋。那这件难得是它是圆钉，就是金带的时候，它当时就举着举钉，嗯，算非常难得，墓葬出来的，也是属于高级釉色，那起拍价在十五万台币。人民币大概三万左右，也非常难得的一件。<咳>那旁边这一块是我们耀州窑
，也是黄宝大窑的一个盘子，很开门，北宋时期的釉水一级，然后全完整。那这件是南宋，应该可以推到官窑、龙泉关，日本回流的。嗯、它是两半拼，不过很开门的一个东西。好，那再来我最后推荐几件。这件是池州窑系的出金出金盘，若拿来刚糊成非常好，也很开门，很过户，落水极好。然后还有这件是池州窑的梯花小罐。好，那我们慢慢出去看一下展场。这一区都是小芳窑的一个作品，那小芳窑也算是台湾陶艺家算最知名的一个窑口。那上面从摆件，从呃我们的乳釉小罐，然后乳釉的盘子，然后壶，还有一件这是宝石红，有算小芳窑最代表性的一个釉色，那很一流的一个护手瓶。那上面有金钱款，就是小芳的亲笔签名。那作品年代大概会落在一九八零到一九九零左右，那那个时期没有落款，那有小芳老师当时补的金签，然后釉水非常一流，然后下面是汝窑的刻字对碑，那价格都超便宜，就是大概五千块人民币左右，市场都是大概小几万人民币。我们先简单带过，然后再到里面，让大家可以。简单做一个详细的上手介绍，好不好？然后这一区是紫砂，还有一些清代的茶叶罐。然后这一区是陈阳基金会的牌品，我们公司算是唯一家跟陈阳合作，就是我们签约签约公司。就他们壶都是我们公司有代理，然后上面这一区是我们青花杯，就是我们有一区是，因为我们公司以茶道为主做出身，所以我们会有一区都是，呃，以功夫茶系统跟茶道为主的一个青花杯。那年代落在明代、清代都有，然后东西年代基本上绝对没问题，都是保真的，所以大家可以放心进牌。我们基本上全部都只做老货。然后上面有一些德花杯比较红的，那这一区是茶叶罐，就是，呃，从明代到清代的茶叶罐，然后上面基本上有几件都是有书上的原件注入，所以非常难得。嗯<咳>、呃，这里有三件，那这三件呢是注入在古湖之美，就是算紫砂最有性的。最有代表性的书籍之一叫《古物之美》，那一件一件是卷四，两件是卷三。然后这件是明代，上面的款式叫中天白水，非常难得。它的弓跟器型非常一流，若拿来。放普洱跟储藏特别好。好，这件也是明代，上面是英明院，就当时有记名的，非常难得。然后上面它是做双层的坎盖，工艺非常好。上面是做披肩的，非常雅气
，然后这些趋势都是茶叶罐为主。如果有可以到我们的拍品、拍卖公司简介上面都会有做介绍。然后这些趋势的话，也是现在非常主流的一个呃窑口，是明代的话杯。那基本上很多都是新的去做做旧。然后我做材少，那我们这些都是以前大概一九七零、一九八零老厂家收藏的，所以年代啊，然后东西就可以放心，也是非常难得。刚刚这件这组事件是明代，然后这是清晚期的小杯的话，有每一件都是虽然有点小瑕疵，掉一点落灰，但基本上不影响它的品相。然后这一区有一些茶叶罐，然后还有紫砂。像这件比较特别，这件是漳州窑。那漳州窑基本上是在德化之后，那在清代作为大宗。那这个也是很特别，就是可以当茶壶盛啊、茶船。然后也是非常开门的一件东西。然后接下来就是我们的紫砂专区。基本上我们是台湾算紫砂。呃，品质跟量，还有做最大一间公司，主要是我们是专营紫砂，就我们是算最专业做这一块的。然后这一区是青花杯，就是我们会有一些钛纤回流，然后有中国的出土系统的。那有几个部分，那年代都落在明代，然后还有清代这两块。然后这些是，这个是钛线，是。清晚期的，它也是现在很流行的一个窑口，叫若生珍藏，也是现在非常火红的一个窑口。然后上面，然后这一区就是我们的紫砂壶，然后上面是我们两个明代的紫砂小罐，这件也非常可爱，品相是全完整的。这里是紫砂，那到左边开始呢，是我们财阳基金会的旧厂。这一区开始，然后这一区呢，上面有几把，基本上左边这首书上注入都是落在古湖之美的书上原件，然后也是非常难得。这一次是以前一九九七年台湾舒富比的一个拍卖，然后拍回来的。那品相全完整，大概是二十几年前，然后还有古湖之美的书上出入，然后这一支也是陈阳基金会的旧厂，那是下面是万丰万丰款，然后戴菊轩，也是非常当红的一个，呃，作者名称跟年代双款，很难得，这是我们封面拍品，是圣和，那一般很多圣和是。大家可以明确查到，少城河就是少家，那以前是在照办处做壶的，所以是非常，这也是非常就是大家看非常多的一支壶。然后接下来呢，这两块是柴罐，就在清代末期的，清晚期。蓝红带点摇变，带点白釉，很特别。然后这是鳝鱼黄，黄色的也是很难得。然后接下来就是壶，然后我们一开始的小方窑，这件可以看一下，这件是许秀堂的弥勒佛。那现在要有证书非常难，然后这是我们今年跟许秀堂开了亲笔签名的证书。一般证书是开不出来的。那这个是一九八几年，一九八四年当年做的，然后徐秀堂有写出来。那这种东西非常多假的，所以一定要有证书。然后我们这件是有带证书的，很难得。也可以看一下。好，没问题。可以看一下。这一区是小方，这是我们小方养的作品。哦、嗯
。那小芳呢，基本上有些有款的是一九九零、一九八零，然后这件是我们里面算嗯、呃、最早的一件小芳窑。那这件是台湾故宫的前副院长张林生的酒厂。那基本上很少在卖东西，就是我们公司好不容易拿到了一件一九七一零蔡小芳琴做的。当时故宫呢，我们台湾故宫、台北故宫就是有。做蔡小芳的，请蔡小芳委托一些做托款、做临摹的东西，然后就是张院长、张副院长他，嗯，因为张副院长他所引荐的，然后请蔡小芳来烧制。那这件呢是当时他跟蔡小芳直接拿的，上面的数码沥青啊都非常漂亮。现在小芳窑也做不了这种，这当时他自己亲手做的，很漂亮，也很难得。然后上面这个就是当时小芳窑委托台北故宫，就是托款做的。然后是小芳窑，上面是落台湾的故宫款。然后这个是宝石红釉，算小芳窑的经典代表性的一个釉色，非常漂亮。然后上面金钱，那作品年代大概落在一九九零左右，也是非常难得。然后下面是早期的，也是一九九零左右，小芳的刀款的对杯，他的房子就是很标准轻工的小芳。好，那我们最后再跟你。我们最后来到，我们先看茶叶专区好了。专场设置，然后是我们台湾台湾当代新陶艺的作家的作品，给大家可以稍微看一下。我们这一次是跟一个叫阿川茶叶茶器的一个直播公司合作，那他代理有大概三到四十位作者，那其中我也比较知名的，然后就我们这次做一个专场拍卖。上面是一个叫吴清的当代艺术家，跟李元美，李元美应该在大陆也是蛮多人听过的。那他合作了一款金雕加花瓶。好。然后这一块呢，是我们。呃，基本上我们系统是以乌龙茶，就是台湾的茶为主。那所有茶都是，不管是经过入股香农会、南投香农会，然后去比赛出来或者展售会的茶，所以相对不会说一些没包装的，会有真真假假问题。那全部的东西都是原封包装，很特别。然后这个是民国九十年的特等，也是非常难得。然后还有一些新竹东美人，啊，起拍价就要两千、三千台币、人民币。那现在基本上都买不到这个价格，所以如果对台湾茶有兴趣的朋友，可以来试试，可以来看看。然后这是阿里山的特等，是台湾南部阿里山高山茶，呃，算最好的一件特等。特等比头等还好，是台湾茶的一个标准评判。那当年。二零一三就，当时它一斤是大概十万台币，然后这个是起拍价非常低。好，那中间穿插一件，这件比较特别，是是清代的茶墨釉大瓶。那来源是呃香港的嘉士的二零一零，在二十年前拍的，然后底下还有原封的标签，非常漂亮。嗯，看一下哦，好，可以吗？下面有嘉士的的原封标签，然后上面是文物商店的文物商店的原原贴纸，很开门，而且贴纸很漂亮，就是二十多年前了。好，然后接下来是我们台湾陶艺的一个作品的展出。然后这个是我们入股香农会在民国七十五，大概是抓在一九八零左右的茶
。那陆股商人会都一直是。嗯、呃，台湾最高级的一个评判的一个机构，那所以入股商人会出来，基本上算一个品质保证，东西也非常好。然后这些是晨阳基金会的老茶，那基本上他们从当时民国七十年到现在都是放在冷气房和温恒室储藏，所以才非常的好。然后这是我们明年的，我们明天的封面拍品，是顾景洲制的树绘壶。然后这是麒麟的入股香农会的优选，还有二等奖。然后接下来要特别介绍一下，这个是呃我们台湾很有名的一个茶人，叫周宇先生，他是台湾紫藤庐的创办人，应该在内地很多人都有听过。然后这是呃七三砖，一九七零年代，现在很多这种砖都是真真假假，而且。有干仓失仓的问题，那这件是纯干仓去储藏，算这种叫呃收茶之王、收茶鼻祖，就是最高级的方砖。然后上面有周宇先生的签名，然后这是陈阿俏的洞顶茶球，然后再还有两片，一片是八五八二，一片是八八七，那都是周宇先生的旧藏，就是从一九八零年代储藏到现在，是现在。大家很常见的超级干仓，就是非常好，就是储藏是一直是在干仓状态，所以喝起来非常好。所以而且这种都是算硬通货吧，像八五八二在大陆一片都是十万、十五万、二十万都有。那这个起拍价五万人民币，所以非常难得。那八八青也是，价格也是从几万块到十几万都有。那我们。起拍价才五万台币，就算硬通货，然后又签名。呃，嘉德拍卖也曾经拍卖过，就是有这种周易先生签名的，所以很难得。好，我们最后回到我们的最重要的精选拍品区。其实也是蛮周易老师的收藏。呃，就是一九五零年代的五子红印。那这是算最早期的一块五子红，因为后期它的标是还边边的。然后这里是超级干仓的一件五子红印，然后起拍价是在一百万台币到人民币二十万。那现在市场价都是落在人民币的呃五十万、四十几万、五十万，所以也是非常难得的一个价格。如果有机会可以来竞标看看。所以我们周宇先生帮我们提的字，所以我们公司习语。好，这是明天我们会有图片，因为我们固定周还在保险库里面，然后不完整，明天才会拿过来。好，那。